بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیشنل صحافی نے کچھ دن پہلے جو انکشاف کیا حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا کہ ایف تھرٹی فائیو جو کہ اسرائیل کے جٹ ہیں انہوں نے آ کر سعودی آرام کو پر حملہ کیا اور ان کی آئل تنصیبات کو اڑا دیا لیکن پوری دنیا میں اس پر کوئی بھی ڈسکس نہیں ہو رہی نہ اس کو مانا جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہی جیٹ طیارہ ہے جو کہ رشیا کے ایس تھری ہنڈریڈ اور ایس فور ہنڈریڈ کو بیٹ کر چکا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ان کا جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا سیریا کے اندر ایک صورت حال پیدا ہوئی کہ وہاں سے اسرائیل کے جٹ گزرے نیچے ایس تھری ہنڈریڈ ایس فور ہنڈریڈ لگا ہوا تھا لیکن وہ اس کو نہ ڈیٹیکٹ کر پائے اور نہ ہی پھر اس کو اڑا پائے یہ آپ اندازہ کر لیں اسٹیلتھ فائٹر ہے اور اس کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہے کہ یہ اب ریڈار میں بھی نہیں آ پا رہے دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جو ساری باتیں کہیں جو چیزیں کہیں اس کے پاس ٹیکنالوجی ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے کارندوں کے پاس اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو چکی ہے کہ یہ کسی بھی سسٹم کو بیٹ کر سکتے ہیں اب انڈیا لے رہا ہے ایس فور ہنڈریڈ ترکی بھی لے رہا ہے ایس فور ہنڈریڈ رشیا بھی ایس فور ہنڈریڈ بیچنے کے لیے سعودی عرب کو کہہ رہا ہے پوری دنیا میں لیکن اصل جو چیز لانچ ہونے جا رہی ہے جس کا پاکستان کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ ہونے جا رہا ہے دو ہزار بیس کے اندر ایس فائیو ہنڈریڈ یہ ایس فائیو ہنڈریڈ اتنا زیادہ اہم ہے کہ یہ چاہے جتنے مرضی اسٹیلتھ فائٹر آ جائے ان کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کی جو آپریشنل رینج ہے وہ چھ سو کلو میٹر تک ہوگی اور یہ جو اپنا ٹارگٹ ہے اس کو تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو کلو میٹر تک کی جو رینج ہوتی ہے اس میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کی بیسیکلی نظر ہے ایس فائیو ہنڈریڈ پر اب آپ حیران ہوں گے کہ میڈیا کے اندر کوئی بات ڈسکس نہیں ہو رہی نہ کچھ آ رہا ہے چائنا سب سے پہلا ملک بننے جا رہا ہے جو ایس فائیو ہنڈریڈ رشیا سے خریدنے جا رہا ہے اور دو ہزار بیس یعنی اگلے سال اس کو یہ ملنے جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان کو بھی یہ سب ملنے جا رہا ہے اور اس طرح کی صورتحال میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا دیکھیے جو آنے والا وقت ہے سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا پاکستان کے پاس تیل بہت زیادہ موجود ہے اور اس کے بدلے میں پاکستان کو ممالک کیا کچھ دیں گے دیکھیے وینز ویلا کے پاس اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تین سو دو بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہے جبکہ سعودی عرب کے پاس دو سو ستاسٹھ بلین بیرل ہے ایران کے پاس ایک سو پچپن بلین بیرل ہے اور اس کے ساتھ پھر عراق کے پاس ایک سو پینتالیس بلین بیرل تیل ہے اور یہ چوتھے نمبر پر آتا ہے اب پاکستان کے پاس جو تیل ہے اور جو ذخائر ہے یہ ابھی چھپے ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکل کر باہر نہیں آنے پاکستان بیک ڈور چینل سے رشیا اور چائنا سے مکمل ڈیل کر رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو ایس فائیو ہنڈریڈ چائنا لینے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کو بھی مستقبل میں ملے گا اور پاکستان کو زیادہ ایڈوانس سسٹم نظر آئے گا اس وقت اگر پاکستان کوئی بات کرتا ہے تو معاملہ بڑے عجیب و غریب ہے آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ رشیا اور چائنا پاکستان میں جوائنٹ آپریشن کریں گی اور یہاں سے ڈرلنگ کرتے ہوئے ہمارے لیے انشاءاللہ تیل نکالے گی اور اس کے بدلے ہمارے پاس پیسہ اتنا زیادہ آئے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس ساری صورت حال میں پاکستان ایک بلاک کی صورت اختیار کر چکا ہو اب ایس فائیو ہنڈریڈ چونکہ چائنا لینے جا رہا ہے اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہوگا انڈیا کے لیے یہ بڑا شدید نقصان دہ ہے کیونکہ اگر حالات اس طرح کے ہوتے ہیں تو ایس فائیو ہنڈریڈ کی ایک قسط جو ہے وہ مستقبل میں پاکستان کو بھی چائنا پوری کوشش کرے گا دلوانے کی کیونکہ جب لڑائی کی صورت حال پیدا ہوگی تو سب سے زیادہ خطرناک صورت حال پیدا ہوگی چائنا کے لیے اب دیکھیں چار سو ارب ڈالر تو وہ آلریڈی انویسٹ کر رہا ہے ایران کے اندر تو اس کا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہے اور اس ساری صورت حال میں اگر پاکستان مضبوط رہے گا اس کا دفاع مضبوط رہے گا تو پھر چائنا کی بھی پروٹیکشن رہے گی یعنی اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے ہر حال میں جیت ہی جیت ہے دیکھیے سعودی عرب میں جو پہلی مرتبہ تیل نکالا گیا تھا وہ 1938 میں نکالا گیا تھا اس ساری صورت حال کے اندر تیل کی لڑائیوں کا تو یہ عالم ہے کہ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کے جو ستیلا بھائی تھا اس کے بیٹے فیصل بن مساد نے ایک مجلس میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیاں مار دی کیونکہ اس سے پہلے شاہ فیصل نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا تھا 1973 میں انہوں نے عرب ممالک کو ایک جٹ کھڑا کیا اور کہا کہ آج کے بعد ہم یورپ کو تیل نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے جو شام میں ہونے والی جنگ تھی 
और मिस्र में होने वाली जंग थी उसमें साथ दिया इसराइल का तो इस सारी सूरत हाल में तेल की कीमतें अचानक ऊपर चली गई और मामला ये हो चुका था कि हैंनरी किसेंजर तरले करता रहा शाह फैसल के लेकिन उसने तेल ना दिया फिर इन्होंने जब इनकी बातें मानी तो आखिरकार सूरत हाल ये पैदा हुई कि अमेरिका ने फैसला किया कि इसको ठिकाने लगाया जाए फिर शाह फैसल के जो सुतेले बाई के बेटे हैं उन्होंने सबके सामने जब इनको गोलियां मारी यानी इसके भतीजे लगते थे सिर्फ तेल की वजह से यानी आप अंदाजा कर ले पाकिस्तान में तेल निकलेगा तो क्या सूरत हाल होगी फिर आखिरकार कुछ अरसे के बाद उनका भी सर कलम कर दिया गया ये वो डेवलपमेंट था जो पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकती थी तेल के हवाले से लेकिन तेल हमारा बचा है इसके बदले हम इन शाह एस फाइव पर हमारी नजर है लेकिन अनाउंसमेंट नहीं होगी जब भी पहला लॉन्च होगा चाइना को मिलेगा पाकिस्तान को उसका डेफिनेटली बात है फायदा होगा और फिर अल्लाह ने चाहा तो तब तक मामला इस लेवल पर आ चुके होंगे कि पाकिस्तान को भी एस फाइव मिलेगा पाकिस्तान की नजर एस फोर हंड्रेड पर नहीं होनी चाहिए हमारी नजर होनी चाहिए एस फाइव हंड्रेड पर क्योंकि इसराइल ने तैयारे अपने देने हैं इंडिया को और आप देख ले अगर शाम के अंदर एस थ्री हंड्रेड एस फोर हंड्रेड जो है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया उनके तैयारे गुजर गए हैं तो मारने का फायदा क्या सो आने वाले वक्त के अंदर काफी डेवेलपमेंट पाकिस्तान के लिए अच्छी होने जा रही है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें